。我现在没有实感，我跟你说，在正式看到我走入婚姻殿堂的那一瞬间，你都没有实感，我到现在都没有。你可以帮我推荐几个吗？好，觉得那个还挺好看的，那个。哪个？像这种小礼服都是可以作为伴娘服的，它当伴娘了。我觉得你选我这个也好，所有东西都你选。啊不别别别别，伴娘你们选，我本来就纠结。你当过几次伴娘？三次。啊这么多次，每一次没当过，我都是当花童去的。<笑>你要当花童，我也不介意。<笑>嗯、不，这个好看，蓝色好看呢。这个很好看。嗯，可以。现在婚纱都好漂亮啊！这个可以，你们有同系列的吗？因为有四个伴娘，这个有两件哦，但是没关系，可以试一下，这都都一人试一个。发拉拉小魔仙，每个人一个颜色。<笑>七仙女，哦，七仙女，是好。哎，我觉得我适合穿这个，就这个妈妈的衣服。哎、<笑>你是我妈妈。你你你抢了我妈的活，我妈怎么办？她会打你的。<笑>新娘，我们进来吧。来了。<笑>你哭什么？你个戏精。哈哈哈哈哈！戏精。哈哈哈哈哈！残酷出身。残酷出身。哎呀，我现在就是严肃的爸爸，就是严肃的爸爸。<笑><笑>偷偷趁他不注意，我们自己先拍两张。好可爱！我们像场门外焦急等待的两个爸爸。你个细菌！<笑>准备好了吗，公主殿下？就是变身了，美少女，美少女，变身！哒哒哒啦哒哒，哇啦哒哒，哒啦哒哒。说女生穿上婚纱是最美的时刻哈、啊。哇，看好瘦啊！身材很好的，嗯，好大的头发啊！加油，有实感了吗？我现在我还没有从就是那个你还没有谈过恋爱这个方面转变，对呀、啊，我没有，出来，我还没有没有转变出来。我弯道超车有没有？呃，是的。我、呃、<笑>姐夫，姐夫要来看这个吗 ？First look 要保持神秘，确实是。哦，对哦，懂不懂？我不懂，我这不会。<笑>你懂不懂吗？学、哦、了三次会也没懂。你<笑>在剧里接的是吧？<笑>婚礼的话，确切的婚礼是、啊、看到、那个、两次半。其实你经验才是最多的，那不然呢？<笑>我想要看以后的你们，来吧，我们俩婚纱，我 ，yes， 我，我， yes, 我什么时候的结婚的我？妈妈认为合适的结婚年龄是多大呢？我上他们也在问我，我说至少要二十八岁的样子吧。二十八岁啊，那不是也快了，没几年。嗯，哦，哇，哎，哦，哇哦。<笑>好看，身材好。哇、wow、哦！这次我穿上婚纱呢，就是觉得说会有一种神圣感，穿上去之后就会想说，我下次能穿它是什么时候？梦中婚纱真的是。妈妈说了，二十八岁。<笑>好适合你走红毯下的那种氛围感，三二一，美美的。<笑>太美了，不不不，谢谢马姐让我蹭到了。<笑>所以您当时穿婚纱了吗？我是拍照的时候穿了吧，嗯、然后因为是回卢医生家里面办婚礼，然后就是按照当地的那种风俗，也没有穿婚纱，只是拍照的时候穿了一下，哦、也没那么正式。哎、呃，对对,对，走个形式。是的，来，我们三个人一起，好。我会记住这一刻的有眼睛。对，我们余生最年轻人的一天。<笑>什么话？<笑><笑>我就一直很慢，幻想着我们一起结个婚。对，那以后就是婚礼上播的时候，就是你就放这一张照片。就是、有闺蜜话，请不要放黑图，谢谢。啊，不会。<笑>
，就是我先给你过一遍黑图，你要删掉一张，<笑>花一百块钱删掉。花当时给你拍照免费，删一张五百。<笑>哦，你他五百，我只要一百块，我更划算。我拍的多，我拍的多。你们要去换一下你们的伴娘吗？给你们找了一个，啊、好呀，好呀 ，Go Go Go！ 两个小花童，哦、是吗？哦哦、发言环节。<笑>我们从小长大，从二零一三年到今年二零二四年，已经过了十一年了。嗯，现在甚至要嫁人了。感觉非常的不可思议，真的，感觉好像昨天我们还在伦敦那个小公寓里面，我们还在一起吃火锅，说，说一些玩笑话，深呼吸，深呼吸，我真的泪点很低的，<笑>怎么回事？还没有那么的，怎么回事？虽然结婚只是一个新的一个旅程嘛，就是我觉得，然后我我我我。我<笑>我觉得比起你结婚，我现在更害怕的是我们之后结婚，你有你的家庭了，我有我的家庭了，然后各自又难更难见面了。这我倒倒不会怕，我我是觉得你们在我的生命里是那种，就是就是不会走散的那种人。女孩和女孩之间这种友谊就很纯粹，因为别人一直问我说，我跟你们是就是类似于什么样的朋友，我说是家人。嗯、我记得有一次我们当时。就是飞机延误对吧？然后我当时不满十六岁，不能就是自己单独就是行动，我必须要去找监护人住。他明明完全是可以住在酒店的，然后他当时陪我一起去监护人的，然后给我挤一张床。那多好，就是、你看这个机会难得。而且像我家长就是姐姐一样的，就是只是看到你们幸福，我很开心。其实他穿上婚纱那一刻，我突然又想起以前，就是我们在一起的时候，他这样子。就是两个人已经完全不是一个气质一个状态，但是他幸福的感觉是一样。结婚这个事情肯定是向往，自己也会期待。哈哈哈哈哈！我这样子，我这样子，哎，抢到了。哈哈哈哈哈！